O significado do nome Eliseu pode ter vindo do hebraico Elisha, como resultado da junção dos elementos El, que significa Deus, e Yesha, que significa salvação, que quer dizer literalmente Deus é salvação. Eliseu era um profeta do Antigo Testamento que viveu por volta de 800 antes de Cristo, numa época em que Deus se envolveu de maneira muito direta com o povo e a liderança do antigo Israel. Por esse período, Deus enviou pelo menos 30 profetas entre o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, em um esforço para afastar seus cidadãos da idolatria e de outros pecados. A missão profética de Eliseu agora prepararia Israel para novas reformas religiosas. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre Eliseu, o profeta que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz amados, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O Jovem Eliseu, Deus que vê em segredo, sempre conhece todos os seus. E ele já havia declarado a Elias que havia 7 mil pessoas em Israel que não haviam homenageado Baal durante um período muito iníquo. Quando Elias estava chegando ao fim de seu ministério, Deus o instruiu a ungir um jovem chamado Eliseu para substituí-lo. Eliseu, filho de Zafate, era de Abel Merolá, no Vale do Jordão. Depois de alguns anos de treinamento, Eliseu se tornaria o porta-voz de Deus no Reino do Norte e seu ministério seria preenchido com sinais e milagres, proclamações e advertências. Ele se tornaria conhecido como o Profeta da Paz e da Cura. Começando como discípulo Elias foi divinamente orientado por Deus para buscar seu sucessor e Elias encontrou Eliseu em um campo arando na fazenda de seu pai. Elias colocou seu manto nos ombros de Eliseu, e Eliseu aparentemente entendeu esse ato simbólico como sendo designado para o papel de profeta. Sem hesitar, Eliseu aceitou o chamado para servir, deixando o conforto de sua família e lar para seguir a vida menos previsível que exigiria sacrifício pessoal. Eliseu começou seu ministério como aluno e assistente pessoal de Elias. O jovem primeiro se mostraria fiel em pequenas coisas, como o humilde dever de derramar água nas mãos de Elias. O treinamento de Eliseu sob Elias gradualmente o prepararia para um trabalho que ele um dia faria sozinho. A Bíblia menciona Elias e Eliseu que visitam centros de ensino religioso em Israel, frequentados por grupos de homens chamados Filhos dos Profetas. No final do ministério de Elias, em uma rodada de serviço entre três dessas escolas, a fé e a resolução de Eliseu foram testadas três vezes, em Gilgal, em Betel e novamente em Jericó. Ele foi convidado por Elias a voltar, mas Eliseu aprendeu a não desistir facilmente. Assim como em seus anos de crescimento, caminhando atrás de um arado, agora ele se ingressou em uma linha de trabalho muito maior. Ele não se sentiria desencorajado ou distraído de sua tarefa. Eliseu, o sucessor de Elias No dia em que o profeta Elias entendeu que o seu ministério estava chegando ao fim e que Eliseu tomaria seu lugar, Elias disse a Eliseu, Peça, o que posso fazer por você antes de ser tirado de você? Eliseu disse, Por favor, que uma porção dobrada de seu espírito esteja sobre mim. A porção dobrada é a que denota a proporção da propriedade de um pai, que era o direito de um filho mais velho. Eliseu, portanto, pediu duas vezes mais do espírito de Elias, que deveria ser herdado por qualquer outro dos filhos dos profetas. Ele queria ser reconhecido como o filho espiritual primogênito de Elias. Eliseu não pediu honra mundana ou um lugar elevado entre os homens. O que ele realmente desejava era uma grande medida do Espírito Santo que Deus havia colocado 
tão livremente sobre o profeta Elias. Ele sabia que precisava do Espírito Santo de Deus para equipá-lo para as responsabilidades que lhe aguardavam. E Elias então respondeu, Você pediu uma coisa difícil. No entanto, se você me ver quando eu for tirado de você, assim será para você, mas se não, não será assim. As palavras hebraicas nesse versículo significam que se Eliseu estivesse o privilégio de ver a maneira milagrosa de Deus arrebatar Elias, então seria um sinal de que seu pedido seria atendido. Então, enquanto continuavam conversando, de repente uma carruagem de fogo apareceu com cavalos de fogo e separou os dois, e Elias subiu em um redemoinho ao céu. E Eliseu viu isso e clamou, Meu pai, meu pai, e carruagens de Israel e seus cavaleiros. De repente, Deus tirou Elias de serviço, e Eliseu teve o privilégio de observar a maneira milagrosa pela qual seu mestre partiu. Enquanto Elias estava subindo ao céu, Elias jogou seu manto a Eliseu. Isso aconteceu enquanto Elias estava sendo arrebatado vivo ao céu. Isso representava a autoridade que Deus havia dado a seu profeta. Elias já tinha usado essa capa mais cedo nessa mesma manhã, milagrosamente, fazendo com que as águas do Jordão se dividissem. Depois de pegar o manto de Elias, Eliseu foi à margem do rio Jordão, para testar se o espírito de Elias havia realmente caído sobre ele. Aproximando-se do rio, ele perguntou, Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também atingiu a água, esta foi dividida de um lado para o outro. E Eliseu também passou. Os filhos dos profetas também reconheceram que o espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu. E eles se curvaram diante dele em respeito. Eliseu então começou sua carreira profética, que provavelmente durou cerca de 50 anos, ao longo dos reinados de quatro reis de Israel. Jeorão, Jeú, Jeocás e Joás. O ministério de Eliseu se difere do ministério de Elias. O ministério do profeta Eliseu era diferente do de Elias. Em alguns aspectos, Elias foi contratado para entregar mensagens destemidas de condenação e julgamento ao rei e ao povo, advertindo-os a abandonar o pecado. O ministério de Eliseu foi edificar sobre o trabalho que Elias havia começado ensinando ao povo os caminhos de Deus. Durante seus longos e efetivos anos de trabalho, Eliseu continuou a promover a importante educação espiritual que era tão necessária nas escolas dos profetas, para a maior compreensão do papel profético de Elias. O Ministério de Milagres de Eliseu O ministério profético de Eliseu incluía obras de cura e restauração. O registro bíblico também mostra Eliseu trazendo alegria às pessoas através de milagres de Deus. Seu espírito gentil permitiu-lhe ter uma influência positiva na vida de muitos em Israel e é revelado em várias ilustrações. O ministério de Elias começou fechando os céus por três anos e meio, enquanto o ministério de Eliseu começou curando uma fonte de água perto de Jericó. Esta fonte possuía certas qualidades tóxicas, e uma pessoa queixou-se a Eliseu que era impróprio para beber e destruía a folhagem ao seu redor. Eliseu pediu para trazer um pouco de sal em uma tigela nova. Eliseu jogou o sal na fonte jorrando e o veneno da poça de água foi subitamente curado. O uso do sal foi simbólico, pois foi Deus quem realizou o milagre. Deus declarou por meio do profeta, assim diz o Senhor, eu curei esta água. Dela não haverá mais morte ou estéreo. O segundo milagre registrado por Eliseu concedeu uma família de fé empobrecida uma bênção financeira. Um estudante de um dos centros de treinamento religioso morreu e sua mãe tornou-se viúva. Ela era muito pobre e possuía apenas um item de valor comercializável, um pote de azeite. Ela tinha dois filhos para cuidar e pediu a Eliseu que a ajudasse, pois temia que seus filhos fossem levados para pagar uma dívida. Eliseu a instruiu a ir a todos os vizinhos e pedir emprestado o maior número possível de jarros vazios. Um milagre aconteceria que lhe permitiria encher todos os frascos vazios até o topo, derramando seu único pote de azeite. O único frasco de óleo foi multiplicado milagrosamente, e ela conseguiu vender o suficiente do valioso óleo para pagar sua dívida e viver do restante. 
Dois milagres adicionais foram feitos para um casal que morava na cidade de Sunem. O profeta Eliseu costumava ficar na casa desse casal sem filhos, pois seu ministério o levava de cidade em cidade. Como um gesto de agradecimento pela hospitalidade, ele profetizou que eles teriam um filho que lhes traria grande alegria. Mais tarde, o menino sofreu uma doença enquanto estava no campo, e sua mãe foi procurar diligentemente até encontrar Eliseu. O profeta voltou à casa dela para ver o que poderia ser feito. O garoto havia morrido, mas Eliseu orou a Deus e ressuscitou o garoto dentre os mortos. Eliseu também curou a lepra de um homem chamado Naamã, pedindo para ele mergulhar sete vezes em um rio muito sujo. Eliseu também realizou milagres como multiplicar pães, assim como Nosso Senhor Jesus. Como também teve o episódio em que 42 meninos estavam caçoando dele de ele ser careca e zombavam muito dele. Eliseu os amaldiçoou e duas ursas saíram do meio do mato e devoraram todos aqueles 42 meninos que estavam zombando de sua careca. Dentre esses milagres, teve o um episódio em que Eliseu fez um machado de ferro flutuar do fundo de um rio para a sua mão. Os milagres que Eliseu fez pelo poder de Deus foram muitos. Não mencionarei todos aqui, porque senão o vídeo ficaria muito grande. A morte de Eliseu e o milagre em seu túmulo Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, reis de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhes disse, Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, Abra a janela que dá para o oeste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Assíria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim, iria derrotar a Assíria e a destruiria completamente. Mas agora... Você vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. A unção de Eliseu era tão grande que até mesmo depois da morte, seus ossos ressuscitavam os mortos. Amados, o vídeo vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou da história de Eliseu. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.